Salve a tutti YouTube, sono di nuovo io Simo Brix e oggi in questo video vi mostrerò il ristorante parigino. È un set veramente eccezionale, è di circa due anni fa, per la linea Lego Creator Expert, modulari ovviamente, con un totale di circa 2100 pezzi. È un, veramente un set efficiente e bello. Iniziamo subito a vedere alcuni dettagli, partiamo da sopra. Allora, vediamo subito una facciata bianca, il classico stile parigino con il tetto blu e con il camino, caminetto, che percorre tutta la facciata, molto interessante. Poi sotto le decorazioni con delle piume, dei pezzi di piuma. Poi sotto vediamo un appartamento, delle finestre costruite in questo particolare modo. Intanto vedete già subito la minifigura al suo interno. Poi a pian terreno abbiamo il, il ristorante in sé con il, il baretto con il baretto qua con la scritta. Adesso vedete quei pezzi beige. C'è scritto Chess Chess. Ok, che sarebbe eh, il nome del ristorante. Poi abbiamo oltre la moto eh, dopo ve la faccio vedere meglio abbiamo l'ingresso con la tenda questo è stampato qua abbiamo il menu tappetino rosso una panchina un lampadario delle piante e la scala che conduce alla terrazza parlando di terrazzo eccolo qua se sentite delle voci qui nessuno vuole stare zitto abbiamo un terrazzo con una zona in cui si può mangiare all'esterno, dei fiori, dei lampadari, delle bottiglie, un bicchiere, il caminetto. Poi abbiamo eh, l'accesso sul retro, abbiamo l'accesso del, del secondo piano, dove c'è l'appartamento, le scale che vanno al terzo piano, dove abbiamo un altro appartamentino, ok? Guardiamo il pian terreno. Abbiamo la porta esterna della cucina. Qua abbiamo un po, di, un po' di foglie che coprono questa parte nera. Qui abbiamo un topo e un cestino della spazza che contiene degli interessanti oggetti. Questa è una gamba del, del tavolo, del, del cestino. Dovrebbe venire via tutta insieme. Ah, ok. No, vabbè, lasciate stare. E abbiamo al suo interno della, fr della frutta, della frutta e delle ossa, ok? Forse c'è qualcos'altro? No, sì, beh, ok, ora passiamo a vedere gli interni. Bene, ora vedete, oltre ai riflessi della telecamera, <ride> abbiamo il pian terreno, il primo piano, no, ottimo risultato. Ah, oltre qua c'è un balconcino. Non si è visto. Poi, il terzo piano, andiamo subito a vedere cosa c'è. Il tetto qua si apre così. Abbiamo all'interno un pittore che, a quanto sembra, non, non è molto bravo. Le abbiamo una tavolozza su un, un piedistallo. Qua abbiamo appunto il quadro con un pennello di scorta. E qua in fondo... Abbiamo un altro quadro extra che si può togliere. Poi qua abbiamo un caminetto che anche esso si apre. Bisogna fare un po' di pratica. Eccolo qua, l'ho aperto. E abbiamo, adesso zoomiamo bene, abbiamo un piccolo caminetto in ghisa con una fiamma. Non so se la vedete ma c'è una fiamma al suo interno. Ok. Poi ovviamente la porta si apre e il lì ho ci ho aggiunto un divanetto per rendere tutto più carino e interessante. Bellissimo. Vedete qua la finestra davanti. Vedete questo è un sottotetto quindi non è che ci sia tanto da, da vedere altri fiori. Bellissimo. Ora eh, pian piano stacchiamo il terzo piano e andiamo a vedere il secondo piano. Ecco qui il nostro piano. Non fate caso con la zona lì, 
in cui all'interno della nostra stanza abbiamo una poltrona girevole con un caminetto che adesso vi faccio vedere meglio che da lì non si vede e con il nostro caminetto con una lampada poi lì abbiamo un gancio a pendi parrucca andiamo così e ora oltre a un errore fatale ok fate finta di non aver visto niente abbiamo da questa parte un letto a ribaltina molto utile in questi stretti posti un letto a ribaltina <ride> qua abbiamo un piccolo balcone il letto lo ritiriamo su qui abbiamo un altro balconcino con la porta trasparente altre due finestre e da questa parte abbiamo una piccola zona cucina con un armadio che si può aprire all'interno vuoto poi abbiamo sotto abbiamo un forno con una pentola sopra e due cassetti poi abbiamo una piccola seggiolina con una tazza di caffè e un buon pasticcino giusto per vedere il panorama di Parigi e godersi un bel caffè insomma un'ottima immagine benissimo ora passiamo subito a vedere la zona del ristorante sotto questo piano ok ora ci siamo vediamo subito che abbiamo una zona a tavola con queste bellissime tende e questi lampadari abbiamo di qua un bel quadro con un veliero poi alziamo il tutto e spostiamo dall'altra parte e abbiamo una bella credenza antica di legno con un bel po' di bottiglie un po' di finestre e da questa parte abbiamo la cucina per vedere la cucina si può benissimo rimuovere il tetto del terrazzo messo, così da farci vedere molto meglio la cucina che è ricca di dettagli anche questa subito allora vediamo là nell'angolino abbiamo una pila di piatti un bicchiere un lavandino con un orologio le abbiamo una torta su un cassetto e qua abbiamo una porta di uscita posteriore ok torniamo su guardando dall'alto abbiamo la zona di cucina principale con un bel pollo arrosto gigante una pentola per quanto sembra sembra esserci su del latte o del, della crema non lo so abbiamo un, un tachimetro per misurare la pressione o comunque il riscaldamento abbiamo il forno trasparente che si può aprire ma le mie dita giganti non riusciranno mai forse ci sono vabbè aperto poi da quest'altra parte abbiamo un Abbiamo sulla parete un po' d'accessori. Adesso provo a farlo vedere bene. Abbiamo una, un coltello, un mattarello, altri due coltelli. E qua abbiamo un frigorifero. Nel suo interno, nel sottoscala, nel suo interno del frigorifero, abbiamo delle fette. Se si vede, è proprio uno spazio stretto. Abbiamo comunque delle fette di formaggio e un brick di latte. Questo è il massimo che riesco a fare con la telecamera. Comunque, sono è un bellissimo set poi ovviamente qui abbiamo un vaso abbiamo la zona esterna del diciamo il bancone così con una cucina a vista e questo è tutto, tutto il piano del ristorante in sé vedete che è molto bello e poi cosa ultima ma non meno importante una scopa per pulire il ristorante anche questa è molto importante benissimo Ora che direi di avervi fatto vedere abbastanza tutte le cose, ah sì, mi manca il pezzo stampato del menù, se, se, se riusciamo a metterlo a fuoco direi di no, comunque c'è scritto antipasti, entrate, dessert, È una bella roba, ok, poi adesso passiamo a farvi vedere le minifigure. E voilà, ci siamo a vedere tutte le nostre mie figure sul retro del ristorante. <ride> Eccellente. Allora, la prima a sinistra abbiamo uno sposo. 
figura maschio sposo vedete eccolo qua sposo notare che eh, tutte queste facce sono facce classiche sorridenti quindi non c'è tanto da vedere non abbiamo facce alternative allora ha ah, un anello in mano la sposa è questa c'ha un bicchiere trasparente poi abbiamo una pittrice con un torso ninjago non so se si vede ma abbiamo un torso ninjago poi abbiamo il nostro cuoco con il cappello un bel coltellazzo per tagliare la carne e eh, credo che sia una una come si dice un'analogia al film questo ops, potrebbe essere ratatouille benissimo ora cameriere con un bel vaso cioè se vaso buonanotte con un bel vassoio contenente delle ciliegie e niente poi ultima ma non meno importante il nostro scooter piaggio molto bello ok ora vediamo una piccola scena di, di utilità qui il nostro cameriere sta servendo delle ciliegie ai nostri sposi e la pittrice che cerca di entrare nel suo appartamento bella ragazzi per questo video è tutto vi ringrazio della visione spero che vi sia piaciuto il video so che sarà stato un po' movimentato ma per farvi vedere al meglio tutte, tutti i lati del, del ristorante parigino ho dovuto muovere un po' la telecamera vi ringrazio per la visione, ciao e alla prossima!